大家好，我是乐乐妈。您会正确煮鸡蛋吗？煮鸡蛋时直接加水煮是错的。今天教你多加这一步，鸡蛋更嫩，可一碰就掉。如果你还认为煮鸡蛋是很简单的事情，那就大错特错了。跟我一起来看看吧。说煮鸡蛋简单的。你将鸡蛋下锅了，因为冷水拿去煮鸡蛋会导致它的加热时间太久，鸡蛋加热太久的话，口感呢也会因此受到影响。
开后，我们将其带入鸡蛋碗中。再加入少许的葱花增香，再次搅拌均匀，使每一块鸡蛋都均匀的裹上蒜泥，充分入味。搅拌均匀，像这样就可以。装入盘中，美味即成。这样做出来的蒜泥鸡蛋，蒜香味特别浓郁，百吃不腻，非常有味。做法特别简单。可能您第一眼呢会觉得它是黑暗料理，但说实话，负责任的说，像我这样操作，做出来绝对的美味。好了，今天的视频内容呢就分享完了。如果您看完觉得有食欲的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。别忘了关注我哟，感谢您的支持，我是乐乐妈。我们下期再见啦！大家好，我是乐乐妈。您爱吃腊八蒜吗？还在用传统的方法腌制，然后经历漫长的等待吗？今天教你正确做法，腊八蒜绿的又快又好，一天不到就能翠绿无比，清脆，好吃又下饭。一起跟着视频看看具体的操作方法吧。市面上的大蒜呢有两种，一种白皮大蒜。一种紫皮大蒜，如果您是腊八蒜的忠实爱好者，那么建议您每次都选购紫皮。
，而且短时间内就能做到颜色碧绿，酸香爽脆，特别下饭。有句民间俗语说得好：“腊腊八节烟坛蒜，年年有的赚。”如果你也喜欢吃腊八蒜，那么赶紧跟着视频行动起来吧！好了，今天的视频内容呢就分享完了。如果您看了觉得对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是罗罗妈，我们下个视频见。大家好，欢迎来到美食彩味。今天终于找到了南瓜最好吃的做法了，以后南瓜大家不要再煮着吃了。今天我们就用南瓜搭配三个鸡蛋和大家分享美食，做法非常的简单，营养又好吃。不管是做早餐、正餐或者是小零食都很不错。鸡蛋我们先放在一旁，然后我们先来把南瓜的外皮削掉。跟着用小刀把里边的南瓜瓤去掉，南瓜籽大家可以种在花盆里试试，说不定秋收的时候又能吃上老南瓜了哦。跟着用刀切成四瓣，再切成薄一点的片，这样可以方便更快的蒸熟。切好直接放入蒸锅中，蒸锅里面我们可以提前摆个盘子，铺均匀一些，这样方便收热。好了，盖上盖子，把南瓜蒸熟，就蒸到用筷子可以轻易的搓烂就可以了。像这样的程度就很好，可以关火取出来了，倒入一个大碗里边，跟着我们用擀面杖把南瓜捶打成泥。大家要是觉得麻烦，也可以用料理机直接搅碎。现在我们把准备好的鸡蛋打入碗中，再加入三颗酵母粉，跟着加入一勺白糖，促进酵母发酵。比较喜欢吃甜的，可以多放一点哦。现在搅拌均匀，把鸡蛋搅散开，把酵母搅拌溶解开。搅匀之后，我们根据南瓜泥的多少，分少量多次的加入面粉，一边用筷子进行搅拌。大家一次不要加太多的面粉，不然不好掌握哦。就搅拌成这样的面絮状就可以。现在放下筷子，我们下去揉面，尽量揉光滑一些，揉成这样软硬度适中的面团就可以了。整理一下，现在我们盖上保鲜膜，把南瓜面团放在温暖的地方发酵半个小时。这个时间段里，我们可以来做一个油酥。碗中准备三十克面粉，然后我们加入一勺食盐，浇上热油烫面，紧跟着用筷子搅拌搅拌。使面粉收热均匀，再加入15克的五香粉，搅拌均匀。这样简单的油酥就调好了，先放在一旁备用。哇，面团醒发的也太好了吧，都长满顶到保鲜膜了，里面满是蜂窝状。把保鲜膜撕掉，就可以直接把面团取出来了。移到案板上，我们可以在案板上撒些面粉，这样可以防止粘连。揉面排气，然后搓成长条。跟着用面切把它分成几个等份
这里第一个面积大家可以切大块一些，跟着切第二、第三个都是同等份的。然后我们先取第一个面积来整理。整理过后，放在案板上按扁，撒些干面粉防粘，跟着用擀面杖擀开。这是第一个大面积，我们擀的稍微大一些，就擀成这样薄薄的大面片就好了。先放在一旁。跟着我们来擀第二个，同样是擀成面片，不过要比第一个稍微小一点，这个样子就可以了。先放在一旁。现在我们在第一块面片上刷上刚才做好的油酥，边缘不要刷到，就刷中间这一块就可以了，也就是刚好是后面面片的大小就好。刷好，放上第二块面片，再刷油酥，就一直这样重复操作，直到放上最后一块面片就可以了。现在我们在第一块面片多出来的边上刷上一点清水，这样可以起到一个粘合性的作用。然后我们就像这样，把多出来的这个边拉起来，覆盖在最后放的这块面片上就可以了。这样就可以了。现在我们把饼翻一个面，再在顶部刷些清水，跟着撒上一些黑白芝麻增香点缀，再用擀面杖轻轻的按压一下，这样芝麻会粘得更加的牢固。这样子就可以了。直接放入蒸锅中，盖上盖子，二次醒发。二次醒发就这样非常饱满的状态就可以。现在我们开中火蒸十分钟左右，时间到了，我们也不要急着打开盖子，让它再焖五分钟。这样蒸出来才不会塌陷，这样子就可以啦，很饱满的状态。现在先关火，放在一旁，然后电饼铛预热刷油，再放上蒸好的面饼，盖上盖子，中小火煎一分钟。时间到，我们把饼翻一个面。再煎一分钟左右，就煎至这样两面金黄诱人的状态就可以了。现在的香味就是最浓郁的时候了，好香呀！像这样用铲子按压，不塌陷，不落陷就可以啦。出锅，放在案板上，切成任意自己喜欢的形状就可以了。这样非常美味的南瓜千层饼就做好了，做法非常的简单吧，非常的蓬松暄软，吃起来柔软香甜，而且中间的馅料大家还可以根据自己的喜好随意更改，比如豆沙馅、糖馅之类的都可以，灵活百变的一款美食，而且吃不完的我们可以放进冰箱，第二天早上起来蒸一蒸就可以吃了，非常的方便。蒸出来的美食好吃不上火，用它来做早餐非常的不错。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。如果我的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧。每天都会分享不同的美食视频，你也可以关注我。我是阿雅，感谢您的支持。
很精彩内容，每天呢都会更新不同的有趣的视频，记得关注我哟。感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下期视频再见。